Good day, dear students. Today we're going to start with our lecture number 24 of Total Quality Management. Now, in our previous lecture, we were studying about uh, how different people can act in an organization also. So we're going to continue with that in the strategic uh, focuses. So when we were speaking about people uh, in a competitive advantage, how an institution can gain competitive advantage on a, a different uh, organization, now people play a major role in it. So the competitive advantage resulting from an organization's uh, people can derive low cost and differentiation. So competitive advantage jo hai, obviously uh, wo result kar sakti hai organization ke uh, yani usko low cost or uh, differentiation ki taraf leke jane. Now for example over several decades uh, Southwest Airlines has been the most profitable US carrier. So, we have discussed that the Southwest Airlines is a profitable carrier. And who open employees ki motivation and ki productiveness or uh, unka jo workforce and ki unionized, uh, unionized hone pe, uh, ki base pe unko cost advantage hoti hai. Because they hire their employees kam hire karte hai, per craft or per employee uh, jo hai, wo passengers jo hai, wo zyada fly karte hai, So it would uh, appear that the real driver of Southwest jo competitive uske uske log hai, zyada not uh, cost uski. So Herb Keller jo former CEO, uh, CEO the, unhone ka it's the intangibles that are the hardest things for competitors to uh, imitate. So as the intangible jo chize hoti hai, wo uh, competitors ko na imitate karna ya copy karne mein sabse zyada difficulty hoti hai. Now when we speak about you can get on an airplane, you can get a uh, ticket counter space, you can get baggage conveyors, but it is our uh, esprit de corp, the culture, the spirit that is truly our most valuable competitive asset. So, um, आप किसी भी एयरप्लेन पे हो सकते हैं आप टिकट काउंटर स्पेस आपको मिल सकती है ठीक है आपको बैगेज कन्वेयर्स भी मिल जाएंगे पर उनके जो है स्पिरिट डिकोर्प जो है उनका जो कल्चर है जो स्पिरिट है ठीक है वर्कर्स का वो ट्री मोस्ट वैल्यूबल जो है ना कॉम्पिटेटिव एसेट है उनका ठीक है सबसे ज्यादा वैल्यूबल so providing a work environment that foster a cooperation initiative and innovation educating and training the workforce so ek um, agar aap dekhe to ek work environment ko foster karne ke liye uh, ke unke andar cooperation jo hai foster ho uh, initiative wo le and innovation ho wo aapki uh, training or education se aati hai apne workforce ya apne employees ko so and enhancing the factors that affect well-being uh, satisfaction and motivation are very difficult for competitors to copy or uh, aise jo hai um, enhance karna aise factors jo hai jo aapki uh, well-being ko aapki behtari ko aapki satisfaction ya aapki motivation ko um, factor enhance kar sake wo copy karna bahut zyada difficult hota hai obviously aap kisi ki motivation hai ya kisi ki koi kisi cheez se kisi ko khushi mil rahi hai ya behtari ho rahi to wo wo cheez copy kaise kar sakta hai koi so this is significantly different philosophy from the work environment uh, that came into being during the industrial revolution so industrial revolution mein jo um, philosophy chali thi ye usse thoda sa significantly different hai because they think that the people play a major role in customer satisfaction and uh, gaining competitive advantage now the importance of quality to competitive advantage. So agar hum quality ki um, importance judge kare competitive advantage mein. So the role of quality in achieving competitive advantage was demonstrated by several research studies during the 1980s. So quality achieve karne ke jo competitive advantages the, usko humne kafi saare 1980s mein bohot saare research studies mein demonstrate kiya gaya aur usko humne judge kiya. K um, PIMS uh, Associates in company, a subsidiary of the um, Strategic Planning Institute, uh, maintains a database of 1,200 companies and studies the impact of product quality on corporate performance. Um, so, 0.11 PIMS researchers have found that. So, agar hum ye judge kare, to hum ye kenge ke jo hai um, PIMS associates jo hai in company hai, unho ne subsidiary strategic planning institute hai wo bakaida. Thik hai, wo ek unho ne database maintain kiya hai, 1200 companies ka. Thik hai, jismeh wo uh, impact judge kar rahe hai, uh, product quality ka. Or uske uh, impact jo hai, uska corporate performance ke upar. 
तो जब उन्होंने ये चीज जज की तो प्रोडक्ट क्वालिटी जो थी वो सबसे टॉप पे आई मोस्ट इंपोर्टेंट डिटर्मिनेंट बना ठीक है बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सो प्रोडक्ट क्वालिटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी यानी उसको बिजनेस प्रोडक्ट क्वालिटी अगर आपकी होगी तो ऑब्वियसली आप बिजनेस अपने में प्रॉफिट हासिल कर सकेंगे Now, business offering minimum quality products and services usually have uh, large market shares and uh, were early entrants into their markets. So, business offering uh, premium jo quality products hai, hai? Um, and services jo hai, wo usually uh, bade, uh, market shares uh, share karte hai aur, uh, wo early entrants jo hai, wo market mein wo, wo hai, count kiya jate hai. So quality, uh, we would say, is positively uh, significantly related to a higher um, return on investment for almost all kinds of products and market situations. So if we judge, we will say that quality is a positive or significant role play so that you can get a higher return on investment and on every kind of product and on the market situations. So PIMS, which is PIMS, uh, studies um, have shown that firms with uh, products of superior quality can more than triple return on sales over products perceived as having inferior quality. So PIMS ki studies here research ke mutabik उन्होंने ये जज किया कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी क्वालिटी बहुत हाई है या बहुत अच्छी क्वालिटी के वो है चीजें प्रोडक्ट उनका तो वो तीन गुना ज्यादा सेल हासिल कर सकती है निस्बतन उस प्रोडक्ट के जिसकी क्वालिटी लो सो अ स्ट्रेटजी ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट यूजुअली लीड्स टू इंक्रीज मार्केट शेयर बट एट अ कॉस्ट इन टर्म ऑफ रिड्यूस शॉर्ट रन प्रोफिटेबिलिटी सो स्ट्रेटेजिक क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो है हम अगर जज करते हैं तो वो एक लीड करती है ताकि आपके मार्केट में शेयर आपके बढ़ सके एंड एट अ कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस शॉर्ट रन प्रॉफिटेबिलिटी और शॉर्ट रन प्रॉफिट प्रॉफिट लेने से उसको रिड्यूस कर देती है और लॉन्ग टर्म आपको इंक्रीज मार्केट शेयर दे देती है नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी टू कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अगर हम जज करें आप तो हाई क्वालिटी प्रोड्यूसर्स दे कैन यूजुअली चार्ज प्रीमियम प्राइसेस सो हाई क्वालिटी प्रोड्यूसर्स जो है वो ज्यादातर जो है प्रीमियम प्राइसेस को चार्ज कर सकते हैं सो द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ इट्स डिजाइन सो वैल्यू जो है वो इस चीज का कोई भी प्रोडक्ट का जो है मार्केट प्लेस में उसकी वैल्यू जो है वो इन्फ्लुएंस की जा सकती है उसके क्वालिटी ऑफ उसके प्रोडक्ट डिजाइन के क्वालिटी पे सो इम्प्रूवमेंट्स इन परफॉर्मेंस फीचर्स एंड रिलायबिलिटी विल डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटेटर्स सो ऐसी इम्प्रूवमेंट्स जो है जो परफॉर्मेंस में या फीचर्स ऐसे जो रिलायबिलिटी ला सके वो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं प्रोडक्ट को अपने कंपटीशन या अपने कंपटीटर्स से और इट इम्प्रूव द फर्म्स क्वालिटी रेपुटेशन एंड इम्प्रूव द परसीव्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और एक फर्म की जो है रेपुटेशन उससे बेहतर हो जाती है क्वालिटी की और उसमें जो है इम्प्रूव किया जा सकता है कि परसीव्ड वैल्यू जो है प्रोडक्ट का वो भी ज्यादा काउंट हो जाता है so this allows the company to command higher prices and achieve an increased market share so is pe obviously phir company jo hai wo zyada price higher kar sakti hai higher prices demand kar sakti ho aur phir they can um, achieve jo hai wo a higher rate ya increased market share hasil kar sakte ho so this in turn leads to increased revenues that uh, offset the added cost of improved design and provide sustainable basis for the competitive advantage सो ये इंटर्न जो है हम कहेंगे कि लीड करती है ज्यादा इंक्रीज रेवेन्यूज की तरफ ठीक है और ऑफसेट जो है उसका वो एडिड कॉस्ट है जो इम्प्रूव डिजाइन में आते हैं और प्रोवाइड भी करता है वो एक सस्टेनेबल बेसिस प्रोवाइड कर देता है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का ताकि आप मार्केट में ज्यादा अपने कॉम्पिटिशन के मुकाबले में ज्यादा अर्न कर सकें ना वन वी स्पीक अबाउट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड प्लानिंग फॉर क्वालिटी एट ऑफिस सो अगर हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को देखते हैं और हम ये जज करते हैं कि उसकी जो प्लानिंग है वो क्वालिटी uh, जो है वो ऑफिस में हम उसको कैसे प्लान कर सकते हैं क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए 
So we would say that total quality management and planning for quality at office would be that total quality management is an organization wide process based. So total quality management ko hum kehenge ke wo ek aisa process hai jo pure organization pe mein kaam uska jo hai na wo hona zaruri hai ya uski effects hona zaruri hai. So number one point would be that best use of resources of the total organization. So pure organization ke jo hai uske resources ko uske resources ko beter tarike se use karna. Organizational flexibility and response to change. और फिर ऑर्गेनाइजेशन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो ताकि वो चेंज की तरफ उनका रिस्पांस भी अच्छा हो देन डिफाइंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप्स फिर ऐसे इंटरनल या एक्सटर्नल कस्टमर जो सप्लायर रिलेशनशिप्स एम्ब्रेस कर रही हैं उसको अगर हम देखें इंटरनल भी और एक्सटर्नल कस्टमर्स भी हमारे जो हैं ठीक है उसमें एक्सटर्नल कस्टमर्स आ जाते हैं इंटरनल कस्टमर्स आ जाते हैं एक्सटर्नल सप्लायर्स आ जाते हैं और इंटरनल सप्लायर्स आ जाते हैं इंटरनल आर द पीपल और द डिपार्टमेंट्स वर्किंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स एंड सप्लायर्स आर दोज हु आर फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन सो बाउंड टूगेदर in long term business relationships um, measurement of performance so agar hum long term um, business relationships may judge kare to um, we could judge it like they are bound together yani unko saath joda gaya hai ek measurement of performance ki base pe uh, the standard is the agreed customer requirement and the uh, required performances so स्टैंडर्ड के मुताबिक जो ग्रीड कस्टमर रिक्वायरमेंट है ठीक है या जो रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस जो होगी वो एब्सोल्यूट कन्फॉर्मेंस टू ग्रीड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आपके टोटल इन एग्रीमेंट होकर आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर उससे सेटिस्फाइड भी हो प्रोसेस एफिशिएंसी हो ठीक है प्रोसेस में आपके एफिशिएंसी या बेहतरी आए एंटिसिपेटिंग कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस फिर कस्टमर नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को एंटिसिपेट करना जानना समझना डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट डिलाइट कस्टमर्स फिर ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डिलीवर करना जिससे जो है ना कस्टमर्स खुश होते हैं बेंचमार्किंग दैट मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड अडोप्टिंग वर्ल्ड वाइड बेस्ट प्रैक्टिस तो बेंचमार्किंग करना दूसरी कंपनीज को उनके मुताबिक अपने आप को कंपेयर करना ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें और अडोप्ट कर सकें दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस को and measuring and monitoring continuous improvement or measure kiya jai continuous improvement ko measure bhi kiya jai or monitor bhi kiya jai now when we speak about total quality management principles we would say that total quality management principles provide a framework and model how to spend the time in organizations to do the quality work so हम total quality management के principles के हिसाब से हम अगर judge करें तो हम कहेंगे कि वो एक ऐसा framework provide हो जाता है या ऐसा model बन जाता है जो we can say कि how to spend the time in organisations to do the quality work ताकि हम organisations में काम किस तरीके से करें और quality work उससे जो है ना create हो so conducting meetings and making decisions is also one of the important tasks of managers so मीटिंग्स कंडक्ट करना या ऐसे डिसीजंस मेक करना ठीक है वो एक मेजर टास्क है या इम्पोर्टेंट टास्क है मैनेजर्स का जो जिसको उन्होंने डील करना है सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल द नाइन बेसिक स्टेप्स व्हिच प्रोफेशनल मैनेजर्स कैन यूज इन देयर मीटिंग्स in order to improve the performance and productivity. So, हम अब अगर देखते हैं तो हम जज करते हैं कि हम इसको जज करते हैं कि nine basic ऐसे steps जो हैं जो professional managers use कर सकते हैं, ठीक है अपनी meetings में discuss कर सकते हैं ताकि वो अपनी performance improve कर लें या अपनी productivity improve कर लें. So, after implementing these basic skills in any organization company can save their uh, valuable and precious time and can come to conclusion easily. So obviously as a basic skills they will implement karne se ye hota hai ke ek organization ya company jo hai wo apna valuable or precious time ko save kar sakta hai aur wo ek conclusion ya natije pe bade easily or asani se pounch sakta hai. So nine discussion skills. Ab nine discussion skills aise kya hai jo मैनेजर्स को अपने मीटिंग्स में रखनी चाहिए 
नंबर वन इज ओपन द डिस्कशन डिस्कशन को ओपन रखना चाहिए लिसन देन आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन आप वजाहत के लिए पूछिए फिर मैनेज पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन को मैनेज किया जाए समराइज समराइज द होल थीम ऑफ इट मैनेज टाइम कंटेन डिग्रेशन कोई भी ऐसे इख्तलाफात है उनको कंटेन करना टेस्ट फॉर एग्रीमेंट एंड क्लोज द डिस्कशन और फिर डिस्कशन क्लोज कर दिया जाए सो वेन वी मूव ऑन टू मीटिंग ग्रुप डिस्कशन स्किल्स इन क्वालिटी मीटिंग्स तो उसमें हम जो है बेसिक वी वुड स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मीटिंग सो मीटिंग की डेफिनेशन क्या है अ मीटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ गैदरिंग ऑफ टू और मोर पीपल हु इंटरेक्ट फेस टू फेस वर्बली एंड नॉन वर्बली टू अचीव एन एक्सपेक्टेड आउटकम एंड आर इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर सो एक मीटिंग को हम अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो हम डिफाइन कर सकते हैं उसको कि एक या एक यानी दो या दो से ज्यादा लोग या एक यानी कम नहीं से मीटिंग नहीं क्रिएट हो सकती यानी दो से ज्यादा लोगों को जो फेस टू फेस मिल रहे हों ठीक है जिनके अंदर वर्बली भी कांटेक्ट हो नॉन वर्बली भी कांटेक्ट हो रहा हो वो एक दे केन लाइक टू अचीव एन एक्सपेक्टेड आउटकम एन और इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और वो एक एक्सपेक्टेड uh, आउटकम की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं किसी भी टॉपिक को या किसी भी डिस्कशन को ना क्लियरली मीटिंग्स आर नॉट ऑलवेज फॉर्मल ओकेजन हेल्ड इन कंपनी बोर्ड रूम बट हैपन वेर नेवर पीपल गेट टूगेदर टू वर्क ऑन समथिंग इवन टूटोरियल असाइनमेंट सो so, अगर हम जज करें तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि जो है मीटिंग्स जो है वो ऐसी चीज है जिसमें जो है सिर्फ फॉर्मल ओकेजन हैं जो सिर्फ कंपनी बोर्ड रूम्स में ही मीटिंग्स होल्ड होती हैं बट मीटिंग्स uh, जो है कहीं पे भी हो सकती हैं uh, जहां पे भी कोई दो लोग uh, या उससे ज्यादा लोग uh, किसी चीज के ऊपर काम कर रहे हों इवन चाहे वो जो है ना ट्यूटोरियल असाइनमेंट ही क्यों ना हो ना मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट मीटिंग्स शुड बी स्ट्रक्चर्ड that is everybody should be working towards the expected outcome in some sort of orderly manner so zyada important cheez kya hai isme ki meetings jo hai wo uh, structured honi chahiye theek hai and um, har koi jo hai wo uh, acche ke liye kaam kar raha ho towards the expected outcome jo hai in some orderly manner yani kisi bhi proper organized ho meetings theek hai structured ho ताकि हर कोई जो है एक ऑर्डरली uh, तरीके से जो है ना आउटकम uh, की तरफ जा रहा हो नाउ टाइम स्पेंट इन मीटिंग्स सो सेकंड पॉइंट उसका ये होगा कि मीटिंग्स नीड टू बी मैनेज एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल बिकॉज इट इज अ फैक्ट दैट मैनेजर्स एंड एग्जेक्टिव स्पेंड अ ग्रेट टाइम डील ऑफ टाइम इन दैम सो एक मीटिंग को जो है ना प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए ताकि वो इफेक्टिव हो और क्योंकि मैनेजर्स और एग्जेक्टिव जो है वो मीटिंग्स uh, में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ठीक है एवरेज प्रोफेशनल जो मैनेजर है वो 25 परसेंट अपने टाइम का जो है वो मीटिंग्स में गुजार देता है अपर एंड मिडिल लेवल मैनेजर अपर और मिडिल लेवल मैनेजर जो है वो आपस में तकरीबन 40 परसेंट अपना टाइम जो है वो मीटिंग्स uh, में गुजारते हैं ना सम सीनियर एग्जेक्यूटिव फोर डेज इन अ वीक तो कई जो सीनियर एग्जेक्टिव हैं वो एटलीस्ट एक हफ्ते में चार दिन जो है वो मीटिंग्स में गुजार देते हैं सो दस क्लियरली इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक मीटिंग्स वर्थ वाइल सो इसलिए मीटिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए टू द पॉइंट होनी चाहिए एंड टू इंश्योर दिस यू नीड टू डेवलप गुड मीटिंग स्किल्स सो ऑब्वियसली इसको इंश्योर करने के लिए कि आपकी मीटिंग्स वर्थ वाइल हो और उनका कोई फायदा हो तो आपके मीटिंग स्किल्स जो हैं वो बेहतर होनी चाहिए अब मीटिंग स्किल्स में क्या क्या चीजें आपकी होनी चाहिए ना मेक द मीटिंग्स यू अटेंड मोर वर्थ वाइल ठीक है जो भी आप अटेंड कर रहे हैं उनको ज्यादा आप इम्पोर्टेंट ये नहीं बना दें हेल्प यू गेट अहेड इन योर करियर आप अपने करियर में जो है वो आगे बढ़ने में आपको ये मीटिंग्स हेल्प करें थिंग्स एंड मीटिंग्स रिव्यू जो मीटिंग्स में चीजें नुमाया होती है दैट्स लाइक पॉइंट थ्री सो वेन एवर यू अरेन्ज और अटेंड अ मीटिंग and uh, the way you communicate in that group setting tells other people how competent you are 
सो so, जब भी आप इन्हें अरेंज करते हैं कोई भी मीटिंग को अटेंड करने के लिए तो आप द वे यू कम्युनिकेट जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं उस ग्रुप सेटिंग में वो बताता है कि अदर पीपल इट हेल्स अदर पीपल हाउ कॉम्पिटेंट यू आर क्योंकि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं सो अदर पीपल जज योर कम्युनिकेशन एंड पीपल स्किल्स ड्यूरिंग एवरी मीटिंग यू अटेंड वेदर यू आर द लीडर और अ पार्टिसिपेंट सो so, दूसरे लोग जो है वो आपके जज करते हैं आपकी कम्युनिकेशन और पीपल स्किल्स जो है वो हर मीटिंग में आपको जज करते हैं जो भी आप अटेंड करते हैं चाहे आप लीडर हैं चाहे आप पार्टिसिपेंट हैं लोग फिर भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है या पीपल स्किल्स हैं उनको जज करते हैं सो दे केन ऑल्सो जज योर नॉलेज एंड योर अबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम वाइल्ड वर्किंग एज पार्ट ऑफ अ थीम सो वो आपके जो है नॉलेज को जज भी कर सकते हैं और आपकी एबिलिटी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्योंकि वो टीम की तरह काम कर रहे होते हैं तो उनको वो जज करना बड़ा इजी हो जाता है या कि आप एज अ टीम मेंबर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं सो द इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग्स नाउ मीटिंग्स आर एन इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट टूल फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग डिसीजन मेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन effective meetings would uh, enable three points so meetings jo hai wo hum kahenge ki bahut uh, important management tool hai theek hai for information sharing taaki information share ho sake decision making ho sake kisi bhi organization mein so effective meetings jo hai uh, they should be like enable members to contribute personally uh, members jo hai taaki personally contribute kar sake kisi har cheez mein allow various points of व्यू टू बी प्रेजेंटेड मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सुने जाए उसमें गिव पार्टिसिपेंट सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड इम्पोर्टेंस और जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है उस मीटिंग में उसको वो एक सेंस आनी चाहिए इन्वॉल्वमेंट की और इम्पोर्टेंस की सो ऑल दिस इंक्रीजेज दिस सेंस ऑफ कमिटमेंट ये सारा कुछ जो है सेल्फ ऑफ कमिटमेंट को इंक्रीज करता है सो स्टाफ फील देयर पॉइंट ऑफ व्यू हैज बिन कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और स्टाफ जो है ये फील करता है कि जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कंसीडर किया जा सकता है पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बीच में सो दिस मींस दैट दे विल बी मोर कमिटेड टू मेकिंग डिसीजंस वर्क सो ऑब्वियसली जब वो ये चीज करते हैं कि वो पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा होते हैं ठीक है तो फिर वो ऑब्वियसली ये भी कोशिश करेंगे कि आपका ज्यादा कमिटेड हो ठीक है द मीन्स दैट विल बी मोर कमिटेड ताकि वो मेकिंग डिसीजन वर्क वो डिसीजन ताकि अमल में लाए जा सके या उन पर असर हो सके उसके लिए वो, उसकी तरफ वो ज्यादा कमिटेड हो जाते हैं फिर क्योंकि वो खुद उसका हिस्सा होते हैं सो वेरियस मीटिंग बिहेवियर्स अब वन वी स्पीक अबाउट वेरियस मीटिंग बिहेवियर्स एट एनी मीटिंग पीपल मे बिहेव इन वेरियस वेज सो so, किसी भी मीटिंग में लोग जो है वो मुख्त तरीके से बिहेव कर सकते हैं दे आर मेनली थ्री कैटेगरीज ऑफ बिहेवियर सो ज्यादातर तीन कैटेगरीज हैं बिहेवियर्स की ठीक है विच आर इम्पोर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स जो इस कॉन्टेक्स में इम्पोर्टेंट है नंबर वन वुड बी टास्क फेसिलिटेटिंग बिहेवियर सो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो टास्क फेसिलिटेटिंग बिहेवियर हो गया नाउ दीज आर गुड फॉर द ग्रुप एज दे हेल्प द मीटिंग to move through each step or operation so obviously group ke liye better hai taaki aapko jo hai wo meeting mein se uh, step by step uski operation mein se aap guzar sakte hain and you can uh, move through it easily so they will help the group to achieve the purpose of the meeting by for example ab wo uh, obviously group ko help karte hain achieve karne mein taaki wo uh, purpose of meeting ko achieve kar sake now for example jo hai initiating गेटिंग द ग्रुप स्टार्टेड ऑन अ लाइन ऑफ इंक्वायरी ग्रुप को जो है किसी भी लाइन ऑफ इंक्वायरी पे स्टार्ट कर देना देन गिविंग और सीकिंग इंफॉर्मेशन फोकसिंग ऑन इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू इश्यूज फेसिंग द ग्रुप सो इंफॉर्मेशन देना और सीख करना और फिर फोकस करना uh, उस इंफॉर्मेशन पे जो रेलिवेंट हो उन इशूज से जो ग्रुप फेस कर रहा हो सो कोडिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग इंपॉर्टेंट आ जाती है पॉइंटिंग आउट द रिलेशनशिप्स बिटवीन आइडियाज क्लैरिफाइंग इश्यूज और समराइजिंग व्हाट हैज बीन डन सो कोऑर्डिनेट करना ठीक है और फिर ऐसे रिलेशनशिप्स को पॉइंट uh, आउट करना ठीक है जिनमें बिटवीन आइडियाज एंड क्लैरिफाइंग इश्यूज 
تاکہ اس کو آپ سپرائز کر سکیں کہ کیا چیز ہو چکی ہے now setting procedure suggesting decision making procedures to help move the group towards a goal so setting procedure آپ procedure set کر دیتے ہیں تاکہ decision making آپ کی suggest ہو سکے تاکہ ان measures کو آپ use کر سکیں جس سے جو ہے آپ اپنے group جو ہے وہ اپنے goal تک پہنچ سکتا ہے ان procedures کے طرح so then we speak about point two that would be group maintenance behaviors group maintenance behaviors kya hai now these are behaviors which support and encourage contributions from group members because they create a positive atmosphere so ye aise behaviors hain jo support and encourage current contributions ko taki group members jo hai because they create a positive atmosphere kyunki wo ek group members aise contributions kar rahe hain ye encourage kar rahe hote taki create kar sake ek acha positive atmosphere create kar sake jo ki logon ko group mein kaam karne mein help kar sake aur wo apne kaam se behtar feel kar sake and they can feel good about working together so in other words these behaviors take care of the emotional and psychological needs of the group so دوسرے words میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو behaviors ہیں یہ emotional and psychological needs پورے کرتے ہیں اس group کے now they include things such as encouraging that means drawing other members out by showing verbal and non-verbal support praise or agreement تو encouraging ہوتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ وہ draw out کر سکیں members کو ان کو تاکہ آپ شو کر سکیں verbal اور non-verbal support کے through ان کو praise کر سکیں یا agreement ان کی طرف شو کر سکیں then harmonizing reconciling differences among group members perhaps by meditation or the use of humor to reconcile differences so harmonize آپ کرنا ایک situation کو diffuse کرنا کہ group members کے آپس میں بیچ میں humor کا concept رہے اور ان کی کوئی بھی جو differences ہیں وہ ان کو overcome کر لیں پھر compromising that offerings to give ways to on a point in order to reach a mutually acceptable decision تو ایسے compromise کرنا تھا کہ وہ ایک mutual decision یا فیصلے پہ آ سکے سارے ٹھیک ہے اس point پہ آ جائیں so the third point would be self-oriented behaviors so third جو ہے وہ ہمارا آ جائے گا وہ self-oriented behaviors آ جائے گا now self-oriented group members are mainly focused on fulfilling their own personal needs so self-oriented group members جو ہے ہم ان کو جج اگر کریں تو ہم کہیں گے کہ وہ زیادہ تر فوکس ہے اپنے personal needs کو fulfill کرنے پہ and they do not attend to the needs of the group اور وہ گروپ کی نیڈز کو اٹینڈ نہیں کرتے ہیں سو دے میں ڈو اینی آف دا فالوئنگ تو ان میں سے وہ کوئی بھی فالوئنگ کر سکتے ہیں کنٹرولنگ ڈومنیٹنگ آدرز بائی شوئنگ سپیریورٹی اور اتھورٹی سو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ پھر وہ ڈومنیٹ کر سکتے ہیں دوسروں کو اپنی سپیریورٹی یا اتھورٹی شو کر گئے دن ویڈ ڈرائنگ ریٹائرنگ فرم دا گروپ سو پھر ویڈ ڈرائ کر لیتے تاکہ گروپ سے ریٹائر ہو جائیں being silent or refusing to deal with a particular aspect of the group's work so پھر وہ withdraw کر لیتے ہیں اور retire کر لیتے ہیں گروپ سے تاکہ وہ یا پھر وہ silent رہتے ہیں یا refuse کرتے ہیں کسی بھی deal کرنے سے particular کوئی بھی group work میں اس میں حصہ نہیں لیتے seeking attention calling attention to themselves and demanding recognition from others اور اپنی طرف attention لے کے آنا لوگوں کا اور دوسروں سے demand کرنا تھا کہ ان کی یعنی recognize ان کو کیا جائے then diverting trying to focus the group discussion on topics of interest to them rather than the group اور پھر divert کرنا ایسی چیز کا focus group کا کہ جو ہے جس میں ان کو جو interest نہیں ہے لیکن خود کو جو interest ہے بے شک group کو ہے یا نہیں اس طرف کی باتوں کی طرف لے کے آنے پہ then excluding so deliberately ignoring some group members either because they do not like them or they are not interested in what those people have to say so exclude karna ya phir deliberately aise logon ko ignore karna kuch group members ko khas taur pe either because ke wo unko pasand nahi karte ya wo they are not interested in what these people have to say ya apne jo unho ne kehna hai us mein wo log interest nahi le rahe to usko exclude kar dena unko phir belatedly not 
give in respect to other people's contributions then blocking दूसरों की contributions को respect ना देना block करना constantly raising objections and bringing up the same issue after the group has considered or rejected it thus delaying progress towards the goal so block करना ऐसे constantly objections raise करना या बार बार वो एक subject को लेके आना सामने ताके जो है वो group को जो है आप consider जो भी ग्रुप ने इश्यू कंसीडर किया है या उसको रिजेक्ट किया है ताकि वो प्रोसेस डिले हो सके गोल तक पहुंचने के लिए सो ऑब्वियसली अ प्रोडक्ट प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल मीटिंग यू नीड टू हैव ग्रुप मेंटेनेंस एंड टास्क फैसिलिटेटिंग बिहेवियर्स नॉट सेल्फ ओरिएंटेड वंस सो ऑब्वियसली एक अंडरस्टूड सी बात है कि एक बेहतर सक्सेसफुल मीटिंग कैसे हो सकती है जब आपका एक ग्रुप मेंटेनेंस हो और आपके फैसिलिटेटर्स आपकी बिहेवियर ऐसा फैसिलिटेटिंग हो जो सिर्फ अपने आपके सेल्फ ओरिएंटेड ना हो बट सबसे रिलेटेड हो ग्रुप से ओरिएंटेड हो now when we speak about responsibilities of a meet, uh, meeting participant so hum uh, responsibilities agar ki baat karte hain to remember you have a lot at stake at the meeting so ek cheez to yaad rakhna ki aapka obviously bahut sare cheeze aapki daav pe lagi hui hain is meeting mein you are there because the leader feels you have something to contribute so you must be an active participant obviously leader aapko samajhta hai ki aap ek meeting mein agar aapko usne bulaya hai to that means ki wo samajhta hai ki aap koi achhi cheez contribute kar sakte hain aur aap ek active participant hain us group ke so your involvement begins before you enter the meeting so aapki involvement jo hai wo udhar se hi shuru ho jati hai isse pehle ki aap jo hai meeting mein pahunchte hain usse pehle hi aapki involvement शुरू हो जाती है उसमें सो प्रिपेयर केयरफुली स्टडी द एजेंडा स्पेंड समाइम थिंकिंग अबाउट वॉट विल बी डिस्कस्ड सो आप ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लें एजेंडा को स्टडी करें थोड़ा सा ऐसा टाइम लें सोचें कि क्या क्या चीजें डिस्कस होनी है मीटिंग में एंटिसिपेट थिंक अबाउट वॉट यू नीड टू डू एंड टू ब्रिंग टू द मीटिंग सो एंटिसिपेट कीजिए कि आपने क्या चीज जो है आपने करना है और क्या चीज आपने मीटिंग पे लेके आनी है सो लिस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की लिस्ट बना लीजिए थिंक अबाउट वॉट यू नीड टू आस्क क्या क्या चीज आपने पूछनी है प्रिपेयर योर केस अपने केस को प्रिपेयर कीजिए कम प्रिपेयर टू सपोर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने के लिए तैयार होके आइए सो प्रिपेयर डेटा और ब्रीफ प्रेजेंटेशन इफ यू थिंक यू मे बी कॉल्ड ऑन टू गिव वन और ऐसा डेटा या ब्रीफ प्रेजेंटेशन जरूर तैयार करके रखिए अगर आपको लगता है कि आपको प्रेजेंट uh, करने के लिए बुलाया जाएगा देन ऑल दिस इज टास्क फेसिलिटेट इन बिहेवियर तो ये सारी चीजें जो है वो टास्क फेसिलिटेट इन बिहेवियर में आ जाती है Now, when we speak about contribute positively, आप uh, positively कैसे contribute कर सकते हैं? Now, so be punctual and speak up. Uh, offer any information that you have, which is relevant to the discussion. So punctual हो जाइए, ठीक है? And बोल पड़े अगर आपके ये नहीं कोई भी ऐसी information है आपके पास जो आप समझते हैं कि उस discussion के लिए relevant है या important है. Um, if the issue is one you really care about, you should say something early uh, on its discussion. Or agar issue jo hai koi aisa jis pe aap zyada aap care karte ho kisi bhi topic pe baare mein, to phir usko jo hai shuru mein hi discussion ke aapko zikar kar dena chahiye. So research has shown that the person who contributes early in the discussion. Is more likely to influence the subsequent discussion and eventual decision. So research ने ये बताया कि वो लोग जो contribute कर लेते हैं discussion में जल्दी या earlier stage पे वो ज़्यादातर influence कर सकते हैं proper decision या actual decision making में उनका असर हो जाता है. So whenever you speak, build on other people's ideas, show relationships between ideas, clarify ideas or summarize. सो so, um, जब भी आप बोलते हैं आप लोगों के आइडियाज uh, जो है उनको उनकी बेस के ऊपर बोलें फिर आप रिलेशनशिप्स शो करें ठीक है बिटवीन आइडियाज दैट क्लेरिफाई आइडियाज और समराइज देम या उनको समराइज कीजिए या उनको क्लेरिफाई कीजिए दो uh, चीजें कह चुके हैं सो फार एंड शो वेयर योर आइडिया फिट्स इन और ये भी बता दीजिए कि आपका आइडिया किस जगह पे फिट होता है 
So all these are task facilitating behaviors. Avoid withdrawing or controlling. So control bhi avoid karna hai aur aapne withdraw karna bhi avoid karna hai. Now the third point would be contribute positively. So a positive contribution aapki honi chahiye na follow the agenda. Uh, focus only on issues on the agenda which has um, let's say been set to lead you to achieving the goal of the meeting. So agenda aapka focus hona chahiye, thik aise issues pe uh, focus karna chahiye, uh, agenda ki jis pe um, aapko which has been set to lead you to the achieving goal, taake aap meeting ka jo aapne achieve karna hai goal, us meeting se aap wo goal uh, ki taraf lead ho sakein. Do not bring up non-agenda items. Non-agenda items ko beech mein mas shamil ki jay. Comment on other people's non-agenda items or divert the discussion or two topics. So, aap logon ki jo hai, wo non-agenda items ko us pe comment ma di jay. Or divert the discussion to topics or topics ki discussion ko divert kar di jay. خاص طور پر وہ جو آپ کو انٹرس کرتے ہو رہتر دن دوز کے جو ریلیونٹ ہو ٹاس سے لسن ایکٹیوٹی سو آپ ایکٹیوٹی کو سنیے ٹھیک ہے when you are part of a team the way you listen can be as important as what you say سو آپ جب ایک ٹیم کا حصہ ہو جاتے ہیں تو سننا اتنا ہی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے جتنا کہ کہنا کہ چیز سو you must keep alert even if parts of the discussion do not seem relevant to you even تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے concern نہیں ہے کوئی parts of discussion پھر بھی آپ کو جو ہے نا attentive رہنا ہے so you need to concentrate so you have a complete grasp of what is going on تو آپ کو concentrate اس لئے کرنا ہوتا تھا کہ آپ at least آپ کو پورا hold ہو اس بات کا کہ آپ کو پتا ہو کہ کیا کس متعلق بات ہو رہی ہے so a lot of time is wasted in meetings because participants misunderstand when they do not listen carefully therefore so everything has to be explained again so زیادہ time meetings میں waste کب ہوتا ہے جب participants جو ہیں وہ misunderstand کر جاتے ہیں اور carefully کوئی بات سنتے نہیں ہیں خاص طور پر جب ان کو کوئی بھی چیز explain کی جا رہی ہو now this is the task facilitating aspect یہ task facilitating aspect کہلاتا ہے so listening carefully is also group maintenance behavior اور یہ group maintenance behavior میں بھی شامل ہوتا ہے so when you show others that you are listening carefully you are encouraging them to contribute positively because you are showing them that you value their contribution. So obviously آپ دوسروں کو جب یہ شو کرتے ہیں کہ جب آپ بہت غور سے سن رہے ہیں کچھ تو آپ ان کو انکاریج کر رہے ہوتے ہیں پوزیٹیولی تاکہ وہ کانٹریبیوٹ کر سکیں and آپ ان کو ان کی کانٹریبیوشن کا ویلیو شو کر رہے ہیں ان کی طرف سن کے. So listen actively, look interested. Keep a relaxed, alert posture. Avoid fidgety behavior and nervous gestures. So, nervous gestures na ho, aapke koi pockets ko haath na laga rahe ho, aap zyada hile na, udar aapka relaxed posture ho na chahiye. Thik hai? And you should look interested. Thik hai? And you must do something. If you must do something, agar aap bore ho rahe hai, kuch karna aapke liye bhoat zaruri hai, to notes lena shuru kar rahe hai. So this shows the speaker you are concentrating on what is his, he is saying. And this speaker ko ye cheez show karti hai ke aap uski baat pe concentrate kar rahe hai ya de rahe hai So maintain eye contact, uh, project a friendly trustworthy image. Or eye contact maintain kar lehen aur ek friendly or trustworthy image create kar rahe So welcome, uh, welcome contributions. Even if you disagree with something, show um, you welcome the contribution. And that is good group maintenance behavior. So, aap contributions ko welcome ki jiye. Thik hai. Chahe aap unke saath disagree bhi karte ho. Lekin aap phir bhi ek contribution jo hai agle ki. Us ko welcome ka rahe. And ye ek behter group maintenance behavior ki taraf indicate karta hai ya show karta hai. So when we say that we listen active, actively, uh, ask questions if you are unclear about something, but avoid cutting a speaker off. So beech mein toki hai ya nahi kisi ko bolte hai, lekin aap agar koi chiz clear nahi ho rhi, to questions zaroor poochi hai. So if you do not listen, people will not speak, then you lose all their ideas including the good ones. 
تو اگر آپ سنیں گے ہی نہیں تو لوگ بولیں گے بھی نہیں اور جب وہ بولیں گے نہیں تو وہ آپ ان کے سارے جو ویلیبل آئیڈیاز ہیں خاص طور پر جو اچھے آئیڈیاز ہیں اس کو بھی آپ لوس کر جاتے ہیں so you should put as much effort into listening as you put into speaking so listening میں بھی اتنا ہی effort آپ ڈالیے جتنا کہ آپ بولنے میں لگاتے ہیں now the third fourth point of the third part would be act promptly so make sure that you identify your personal responsibilities and do what you have to do after a meeting so delivering the goods is a very important task facilitating behavior so ek cheez to aap ye karne ke you have to make sure of it ke identify aap apni aapki personal responsibilities kya hai and do what you have to do after a meeting or آپ تاکہ ان کو وہ اٹیمٹ کر سکے میٹنگ کے بعد then delivering the goods is a very important task facilitating behavior میں آپ کے جو ہے وہ goods کو deliver کرنا وہ ایک بہت important task سمجھا جاتا ہے so the way you conduct yourself is very important also now number four would be responsibilities of a meeting leader ایک میٹنگ میں leader کی responsibilities کیا آتی ہیں Now, if you take care of all your responsibilities as a participant at meetings, uh, you will hopefully move up through your organization and uh, then you will find yourself uh, chairing meetings. So, if you obviously have all your responsibilities puri karte hai, or part, uh, like an active participant in any meeting, mein, so then hopefully you will move up in your organization, mein upar move karenge, aapki promotions will and then آپ بھی کسی دن اپنے آپ کو اس جگہ پہ کسی میٹنگ کو چیئر کرنے میں پائیں گے so a chair person you will have even greater influence on the success of the meeting اور chair person کی صورت میں آپ کا obviously میٹنگ کے اوپر آپ کا influence میں زیادہ successful میٹنگز ہوں گے now in the fourth point the first part would be plan, inform and prepare so consider the purpose and decide if a meeting objective can in fact be uh, best be achieved at a meeting. So aap uh, purpose us kar consider kar lije, take a or ye decide kar lije ke um, if a meeting objective jo hai, uh, it can in fact be achieved at a meeting. Koi bhi aise objective hai wo meeting pe kya hasil pura kiya ja sakta If not, do not call a meeting. Agar nahi, to fir meeting call hi na kare. Meetings are expensive. Meetings jo hai na wo expensive hoti hai. Now fix the time. Remember certain times are better for meetings um, that are more effective. So a time fix kar lije aur ye yaad rakhe ke jo hai, um, remember certain times are better for meetings. Thikha kain dafa aise cheezein jo hai wo meeting ke liye behtar ho jati hai and zyada effective bhi ho jati hai. Thikha koi bhi time aap fix kar lhe. So the best times are mid morning or mid afternoon. ٹھیک ہے سو بیس ٹائم جو ہے وہ میڈ مورنن ہوئے گا یا میڈ آفٹرنون ہوگا ٹھیک ہے اور میڈ ویک ڈیز آر بیٹر دن منڈے اور فرائیڈے منڈے اور فرائیڈے سے بہتر جو ہے میڈ مورنن کا ٹائم یا میڈ آفٹرنون کا ٹائم اور ویک ڈیز کے بیچ کے دن وہ زیادہ بہتر ہوں گے فکس ای پلیس میک شور ایٹ ایس کنڈاکٹیف ٹو دو گولز آف دو میٹنگ اور پورٹریز دو ایمیج یو وانٹو پورٹری سو ایسا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک جگہ آپ ایسی ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ آپ کے گولز کو اچیو کرنے میں میٹنگ میں پورٹری کر رہا ہو تاکہ آپ پورٹری ان دے ایمیج یو وانٹ ٹو پورٹری ایف یو آر میٹنگ کلائنٹس جو آپ اگر کلائنٹس کو ملنا چاہ رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ بھی آپ یعنی وہی چیز پورٹری اپنے کلائنٹس کو بھی کر سکیں سو ڈراؤپ دے ٹیم میک ایشور یو کال آل دے سینچل پیپل A good communication works best when uh, everyone present has a reason for being there and can really contribute. So, um, team ko aap drop kar lije aur sab se zyada essential hai ke har ek ko call kar le. A group communication works best when everyone uh, present has a reason for being there. Jab uh, group presentations jab hi ye ni communication aise hi better hoti jab har koi jo wahan pe maujood hai اس کے ہونے کی کوئی خاص وجہ ہونی چاہیے and وہ واقعی ہی اس کو contribute بھی کر سکے اس کی طرح so limit the group to no more than 10 or 12 people اور group کو 10-12 لوگوں تک ہی رکھنا چاہیے اس سے زیادہ نہ ہو then send a notice inform people of the time, date, place and purpose of the meeting so notice send کیجئے 
लोगों को उसका टाइम बताइए डेट बताए और प्लेस बताए और पर्पस बताए मीटिंग का सो अ क्लियर पर्पस स्टेटमेंट इंश्योर्स दैट द मीटिंग डज इन फैक्ट हैव अ डेफिनेट पर्पस इन योर हेड एंड द हेड्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स सो एक क्लियर पर्पस स्टेटमेंट तो ये होगा कि मीटिंग जब आप शुरू कर रहे हो तो आपका एक डिफाइंड वजह हो या डेफिनेट पर्पस हो आपके दिमाग के अंदर कोई खास पर्पस हो जिस पे जो है एंड द हेड्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स और ये आपके दिमाग में भी होना चाहिए और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके दिमाग में भी होना चाहिए कि एग्जैक्ट इन फैक्ट ये मीटिंग जो है ना क्या डेफिनेट पर्पस की तरफ लीड कर रही है सो प्रिपेयर द एजेंडा लिस्ट द टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड इन ऑर्डर ऑफ डिस्कशन सो एजेंडा प्रिपेयर कर लीजिए और फिर लिस्ट कर ले ऐसे टॉपिक्स जो आप ऑर्डर ऑफ डिस्कशन में उसको डिस्कस कर सकें सो समाइम्स टाइम स्केड्यूल इज गिवन सो दैट मोस्ट टाइम इज स्पेंड ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम्स सो कई दफा टाइम स्केड्यूल ऐसा दिया जाता है ताकि ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं ये इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं उनके ऊपर ज्यादा टाइम खर्च हो सो मोस्ट मीटिंग्स आर टू लॉन्ग बिकॉज द डिस्कशन इज अलाउड टू मीन ऑन कई दफा मीटिंग कुछ ज्यादा लंबी हो जाती है क्योंकि जो डिस्कशन है उसको ये लटका देते हैं ज्यादा लंबा कर देते हैं सो अरेंज द आइटम्स इन असेंडिंग देन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कम्प्लेक्सिटी अकॉर्डिंग टू ट्रूपमैन एजेंडा बेल सो अरेंज कर लीजिए आप पॉइंट्स uh, को अपने जो है मीटिंग के ठीक है डिसेंडिंग ऑर्डर में एक के बाद एक उसी तरीके से जैसे ट्रॉपमैन uh, ने अपने एजेंडा बेल में किया था Now the best meetings do not last more than one or one and a half hours, so do not try to cover too much. अब best meetings जो हैं वो एक से डेढ़ घंटे में ही होती हैं उससे ज़्यादा नहीं होती। तो उस एक डेढ़ घंटे में बहुत ज़्यादा चीज़ें cover करने की कोशिश ना करें। Now maintain structure and control, so start punctually. आप punctually start कीजिए। Do not waste the time of people who are there by waiting uh, for late comers. So already आप punctually start कीजिए और उन लोगों का वक्त जाया ना करें जो पहले आ गए बजाय के आप uh, उन लोगों का time waste कर रहे हों uh, उनके इंतजार में जो late आ रहे या जो पहुंच नहीं रहे So punctual people will come late next time. अगर आप late शुरू करेंगे late comers की वजह से तो जो punctual हैं जो time पे आए हैं वो भी अगली दफा फिर late आएंगे so restate purpose uh, focus the group's attention on the specific tasks you hope to accomplish so aap uh, purpose restate kar dijiye theek hai aur focus kare group ki attention jo hai us specific task ke upar jo aap accomplish karna cha rahe hain so keep the group focused group ko focused rakhiye uh, use the agenda to keep the uh, meeting on track फिर एजेंडा ऐसा जो है वो यूज करें जिस पे मीटिंग जो है वो टू द पॉइंट और आ, उसी पे रहे पटरी पे ही रहे फॉर एग्जांपल यूज ग्रुप मेंटेन्स बिहेवियर्स टू स्टॉप पार्टिसिपेंट्स एंगेजिंग इन सेल्फ ओरिएंटेड बिहेवियर्स सो आप ग्रुप मेंटेन्स बिहेवियर्स को यूज कर सकते हैं ताकि पार्टिसिपेंट्स जो है आपके मीटिंग के वो सेल्फ ओरियंटेड बिहेवियर्स में एंगेज ना होना शुरू हो जाए सो यूज टास्क फेसिलिटेटिंग बिहेवियर्स like summarizing or asking questions to help long-winded participants get to the point. So, um, task facilitating behaviors we use kar sakte hai aap, jis mein summarizing aa jati hai, ya aise questions poochna aa jata hai, jis mein jo zyada bholne wale ya, jo meetings ko ya, aise participants jo bhoot lambi baat karte hai, unko point pe aane ke liye easy ho ka, ke agar aap unse question hi poochna hai, to they'll be more precise about answering it. So, watch out for emotional build-ups and be alert two signs of anger and frustration. So, up emotional build-ups ki taraf watch out ho or um, and be alert to signs of anger and frustration or anger or frustration ki signs ki taraf aap jo hai wo alert rahe and never take sides. Ask for a third party's viewpoint or kabhi bhi sides na lije or ek third party ka viewpoint zaroo jaan lije. So maintain structure and control, mobilize the group, encourage everyone to participate. So group ko mobilize kar lije, aur encourage kar le har ek ko participate karne pe. 
and you can ask direct questions to uh, quiet people and try to control valuable people. So, valuable um, people you can control them and ask a direct question to ask them 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 to ask so you need to employ group maintenance behavior even more as the leader than as a participant. So aapko group uh, maintenance to have wo employ karni hai, group maintenance behavior jo hai, wo as a leader aapko um, participant ke nisput zyada apply karni hai. Matlab ke participant agar usme um, group maintenance behavior nahi bhi la raha, so, a leader who is not a leader, who is not a leader, who is not a leader. So, always look interested and appear pleased when a participant contributes, even if you disagree with it. So, even if you disagree with it, you will not be able to disagree So, even then, you will be interested in your appearance. Uh, appearance that you are very happy and pleased with his contributions so that you can increase your confidence in that confidence if you don't agree with him, when you don't agree with him, when you don't agree with him now maintain structure and control so structure and control is maintain karna. so what all this means really is that the leader should look for opportunities to make group members feel good about themselves and their contributions. So, if we look at point of view, the leader should judge such opportunities so that the group members can feel better from it and they can feel good about themselves and their contributions so that they can be happy with their contributions and they can be happy with their contributions. So, group maintenance behaviors while helping the group with questions summaries and redirections to achieve the goal of the meeting so task facilitating behaviors so um aapke group maintenance behaviors hone chahiye theek hai uh, jisme jo hai aap group ko lekin aap busy rakhte ho ke uh, questions ke sath uh, aur phir summarize karne mein and then directions um to achieve the goal of the meeting taaki aise directions dena redirect karna ya kisi cheez ko taaki jo meeting ka goal hai वो पूरा हो सके एंड टास्क फैसिलिटेटिंग बिहेवियर्स और टास्क फैसिलिटेटिंग बिहेवियर्स भी होने चाहिए नाउ रिकॉर्ड द मिनट्स अब हर एक मीटिंग में आपको पता है कि एक पर्सन ऐसा क्लेरिकल पर्सन होता है मीटिंग के अंदर जो मिनट्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है अब मिनट्स रिकॉर्ड करने का मकसद क्या होता है मिनट्स रिकॉर्ड करने का मकसद ये होता है कि अगर आप मीटिंग में जो जो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जो लीडर कर रहा है या पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स जो है वो रिटर्न फॉर्म में मिनट्स की सूरत में आपके पास हो और उसका फायदा ये होता है कि वो आपके पास एक रिटर्न रिकॉर्ड हो जाता है सो so, कोई भी डिसीजंस अगर हो रहे हैं मीटिंग के अंदर या कोई भी ऐसी चीजें डिस्कस हो रही है इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो मे भी आप बाहर जाके भूल जाएं और उनको नहीं डिस्कस कर सकें वो आपके पास एक रिटर्न फॉर्म में आ गए ठीक है सो so, एक रिटर्न प्रूफ हो गया आपके पास वो उन चीजों का और फिर उसको मेंटेन करना रिकॉर्ड्स में वो बड़ा इजी होता है प्लस फाइलिंग होती है फिर so having a written a permanent proof of whatever has been discussed is important then uske baad uske aap jab file unka aap kar dete ho to wo ek permanent record written record aapke paas aa jata hai so uh, appoint a minute taker kisi ko aap apne office mein se bhi aap um, meeting ke dauran aap keh sakte ho ke please take the minutes to obviously har koi jo participate kar raha hoga ek meeting mein usko minutes lene to aate honge so obviously aap usko kisi ko bhi keh sakte hain ki please aap minute taker appoint ho jao aur aap minutes note down karo and uske baad yani agar aap functions dekhte hain minutes ke to uske functions mein cheezein jo aa jati hain wo hai to provide a permanent written record of the proceedings taaki kyunki verbally agar koi bhi decisions ho aur baad mein phir wo unko change karna easy hota hai written डिसीजंस को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक दफा डिसाइड जब हो गया तो आपके पास रिटर्न प्रूफ आ गया उसका सो परमानेंट रिटर्न रिकॉर्ड आपको प्रोवाइड कर देता है ये ताकि आप उसको फाइल आउट भी कर सके नाउ दिस इंश्योर्स देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीजंस मेड एंड दैट दीस डिसीजंस कैन नॉट बी इग्नोर्ड और चेंज्ड बाय द चेयरपर्सन और एनीवन एल्स 
اور یہ چیز منٹس لینے سے کیا چیز انشور ہوتی ہے کہ انشور ہوتا تھا کہ کومن ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ڈیسیجنز جس پہ بنے ہیں جس پہ کیے گئے ہیں اینڈ ان ڈیسیجنز کو نہ اگنور کیا جا سکتا ہے نہ چینج کیا جا سکتا ہے بائی دا چیئر پرسن یا کوئی بھی اس کو چینج نہیں کر سکتا جو ڈیسیجنز ہو گئے وہ آپ کو ریٹرن پروف میں آ اور آپ کا یعنی اس میں امینڈ نہیں ہو سکتا ہے سو ٹو ریمائنڈ پارٹیسپینٹس وٹ ہیپنڈ ایٹ دا میٹنگ اور پھر کئی دفعہ پارٹیسپینٹس کو منٹس جو ہے وہ آگے فارورڈ کر دیے جاتے ہیں ان کو ای میل کر دیے جاتے ہیں یا ہارڈ کاپی دے دی جاتی ہے فور ریمائنڈنگ دیم کہ اس میٹنگ میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی Now to help those not present understand what took place اور وہ لوگ جو absent ہو گئے یا نہیں آسکے میٹنگ میں ان کو بھی تاکہ انہیں بھی سمجھ آ جائے کہ میٹنگ میں ہوا کیا ہے یا کیا کیا چیزیں discuss ہوئی ہیں یا کیا points discuss ہوئے ہیں وہ ان کے سامنے جو ہے نا وہ بھی یعنی ان کو clear ہو جاتا ہے اس سے منٹ سے کہ ان کو ایک helpful aid مل جاتا ہے understanding what they have missed So this is especially helpful for a newcomer to a company or project. And these are the minutes of meetings that are helpful to you. Especially if you have a new company or a new job or a project that has started. So that's why it's helpful to you. Now style of minutes, if we look at what is the style of minutes? So we would say that style of minutes would be narrative. Very detailed summarizes all the points. Records, uh, names, views and reports, even suggestions not adopted. So, minute style of minutes, someone ko judge karenge kis tarah ke narrative hota hai. Like it's like telling a story and bada detailed hota hai. Aur usko sare points ko summarize kar raha hota hai. Usme uh, naam record ho jate hai. Unke views record ho jate hai. Aur uh, even as a suggestions jo اڈاپٹ نہیں کیے جا رہے وہ بھی رپورٹ میں سیو ہو جاتے ہیں دین ریزولوشن سو ریکارڈ اونلی ڈیسیجن میڈ پھر ریزولوشن اس کی کیا ہوتی ہے کہ وہ صرف وہ چیزیں ریکارڈز میں لا رہے ہیں جو ڈیسیجنز ہو چکے ہیں ایکشن کنٹینز مور انفارمیشن دین ریزولوشن بٹ ریزولوشن اسٹائل بٹ اونلی سمرائز دا مین پوائنٹ اوور ڈسکشن سو ایکشن اس کا یہ ہوگا کہ کنٹین کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہ انفارمیشن دین ریزولوشن اسٹائل زیادہ انفارمیشن کنٹین کرتا ہے نسبتاً کہ جو ہے نا صرف تھوڑا اور لیکن وہ اس کو سمرائز کر رہا ہوتا ہے مین پوائنٹس جو ہیں ڈسکشن کے اس کو سمرائز کر رہا ہوتا ہے سو دیز منٹس آر فیوچر اورینٹیڈ ود ان ایکشن کالم وچ ہائی لائٹ دا نیم نیمز آف پیپل فرام whom some action is required. So these minutes to are future oriented hote hain, thikai, aur um, action column mein and especially highlighted, uh, un logon ke naam highlight ho jate hain, jo unho ne, jinho ne action require ki hai. So whatever style is used, all minutes must show. Time, date and place of the meeting, ye show honi chahiye. Names of those present, absent and chairperson. Jo chair kar raha meeting ko, jo present hai, jo absent hai, unke naam honi chahiye. Some account of the discussion, of each item on the agenda is the same order in the agenda. Phir, koi bhi account of discussion jo hai, koi bhi uske baare mein, each item ke baare mein, agenda ke baare mein, wo cheez discuss honi chahiye and time of ending discuss honi chahiye. So, uh, that's about it students because um, we'll be continuing in our next lecture about a uh, new topic uh, regarding to our total quality management. So, taking minutes is very important for a meeting also. Anyway, um, I hope you understand this part of the um, why it's important for uh, total quality management organizations to maintain minutes also. So take care. Good day.